Qışın bu soyğunda insana ən çox lazım olan isti və təmiz evdir. Bayramovlar ailəsi isə bütün bunlardan məhrumdur. 2013-cü ildə Bayramovlar ailəsinin evi Bakı Axşəhər layihəsində plana düşdüyü üçün onları oradan köçürürlər və söz verirlər ki, yeni evlə təmin edəcəklər. Lakin 2013-cü ildən bəri Bayramovlar binəqədədə qaçqınlar üçün tikilən binanın zirzəmisində yaşayır, əgər buna yaşamaq demək olarsa. Evdə sakinlərlə yanaşı, müxtəlif həşaratlar da yaşayır. Dəfələrlə problemlə əlaqədar qaçqın koma müraciət etsələr də heç bir nəticə əldə olmayıb. Bayramov cümşüt çıxış yolu olaraq vətəndaşlıqdan imtina edib Macaristanın vətəndaşlığını qəbul etməkdə görür. Çünki özünün də dediyi kimi onun səsinə səs verən yoxdur. Bizim xatər alanında bəyək dediyim kimi evim var idi. Plana düşdü Axşəhər planına, bizi köçüdülü bir əftiyə padvala. Qaşqın kom köçüdü. İndi biz gəlmişik evimizi tələb edirik, baxmırlar. Bən yaxşı baxmır, bu nazir nətə nazirdir ki, prezident deyir ki, nazir seçmişəm qaşqınlara. Hani bu nəyə baxır ki, bizi qəbul eləmir. Bən yaxşı, qaşqın yoxsa nazir də yoxdur, qaşqın kom da yoxdur. Bir əftədir biz gəlmişik, bura gedirik, deyir ki, yox, olmaz. Deyir mən səni evinə təmin eləyəm mərəm. Mənim fondumda ev yoxdur. Bən yaxşı, mən küsələrdə yatmalıyam. Nə qədər binalar tutur? Oradan biz dedilər ki, biz sizin binanı mənzili təmir eləmək istəyirik. Yəni, o yaramış vəziyyət aradan qaldırmaq. Qardaş, bütün kanazəyə sistemi, hamısı onun bizim evin altından keçir. Sistemi dəyişdi. O binanı da dəyişənməyəcək ki, bütün sistemi ki, haradan aparacaq o kanazəyə səyəni? Haradan aparacaq? Deyəsək ki, bulan yerdən mən döndərib aparacaq. O boyda 22 dənə mənzil bina var. Hamısı da bizim evin altından keçir. Bizim tələbimiz odur, qardaş, bizim fadvala yığıb, bir əftə deyə bilər ki, bir əftə yığıl burada, yaşa, səni mən evinə təmin eləyəcəm. Bizim tələbimiz odur ki, mən evimi versin, evimi dəyişdi. Qaşqınları yığıb fadvala, yerlər qalıb yuxarıda. Nətər qaşqının Allahı yoxdur, qaşqının bostandan çıxıb, qaşqının atası yoxdur, anası yoxdur. Bu nətər, bu nazirlər hara baxır ki, qaşqına bir müraciət eləyən yoxdur ki, gerək görə bu qaşqının, qaşqının görə... Mən deyir, baxın, ələ sonra bir çıxaram, gəlmişik bura, bundan üç gündür mənim uşaqlarım, özüm kanazasiyyəni içində o qırılır. Gəlmişəm ki, ələ sonra bu çıxardın, gəlsin, bizi bıraxın, onun qabılına gedək, görüşək idi ondan. Deyir, ələ sonra mələ, həftədə bir dəfə, ildə bir dəfə qabıl eləyir adamı. İldə bir nətə nazirdir ki, ildə bir dəfə qaşqının qabıl eləyir. Bu da nə oturub burada nazirlikdə? Mən tələ bilirəm, ələ sonra mənə bir çara qırsın, mənim evimi söküb, Mənə evlə təmin etsin, onu artıq pul istəmirəm, dolanışıq istəmirəm, əyin baş istəmirəm. Ondan evimi tələb edirəm. Gəlsin mənə padvaldan çıxasın, mənim evin mənzilindən təmin etsin. Qardaş, sabahları əskərdir. Üç dənə oğlandı əskərdir. Dəyəcə bir aparım. Hazır burada Azərbaycanda gedib döyüşdün, indi buradan gedirəm Mazarıslan səfirliyinə. Verir, oranın vətəndaşlığını sığınacaq istəyirəm oradan. Mən oradan ondan sonra gəsin Mazarıslanda döyüşdün. Ondan sonra yax Erməni gətirib, şeydə yedizdirirlər otellərdə. Elə bu erməni can yoxdur, üç dənə idmançıdır da. Yağlı kebabını istəmirəm, elə bir dənə şort kəsin versin, otsun evində rahat yatsın. Mən ondan demirəm ki, mənə oteldə yer ver, rahat yatım, mənim uşaqlarım rahat yatsın, yaşasın. Mənim öz evimi versin, mənim uşaqlarım yesin, orada neyini, Azərbaycan üçün çalışar. Amma erməni gətdilər, otellərdə yedizdilər, amma xocalı qırqını bilmədilər ki, bizim e belə millətimizi qırdılar.